নমস্কার বন্ধুরা চতুর্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার শুরু হয়ে গেছে তো আজকে আমরা ইংরেজি বিষয়ে বৃত্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন নিয়ে এবং এটা মূলত প্রশ্ন উত্তর সহ করছি আমরা যেটা দু হাজার সালে যে বৃত্তি হয়েছিল তার উত্তরগুলো আমরা আলোচনা করব আশা করছি একটা আইডিয়া তোমরা করতে পারবে যে কেমন ধরনের প্রশ্ন হয় সেই সংক্রান্ত তো চলো আমরা সরাসরি ভিডিওটি শুরু করছি তোমরা কি করবে ভিডিওটি অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এর পরের কোনো ভিডিও পোস্ট করলে সবার আগে চলে যাবে তো চলো একটা ইংরেজি প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকবে ঠিক আছে তার থেকে প্রশ্ন লিখতে হবে যে কোনো চারটি প্যারাগ্রাফটা দেখাতে আমরা বাংলাও করে দিয়েছি এখানে ঝিনুক ওয়াস ঝিনুক লিভ উই তার মাদার ইন আলিপুরদুয়ার ঝিনুক তার মার সাথে আলিপুরদুয়ারে থাকে তো ইটস এ ভেরি স্প্রিটি সিটি সারাউন্ডেড বাই ডিস্টেন্স হিলস এটা খুব সুন্দর একটি শহর দুটো পাহাড় দিয়ে ঘেরা ঝিনুক ফাদার ওয়ার্কস ইন কলকাতা ঝিনুকের বাবা কলকাতায় কাজ করে অন সাম উইকেন্ডস বিভিন্ন সপ্তাহের শেষে হি কামস টু হিসুম তার বাড়িতে সে আসে ডিউরিং দিস ভিজিট সেই ভিজিট করার সময় আর কি যাওয়ার সময় দেখার সময় হি টেলস আর স্টোরিজ অ্যাবাউট কলকাতা সে কলকাতার গল্প তার বাড়িতে ঝিনুকদের বলত সাম অব দ্য স্টোরিজ আমেজ ঝিনুক ঝিনুককে কিছু কিছু গল্প আমেজ হতবাক করে দিত ঠিক আছে হার ফাদার ওয়াজ টোল্ড হার ফর দ্য মেট্রো রেল ইন কলকাতা তার বাবা তাকে মেট্রো রেল সম্বন্ধে বলেছিল ঝিনুক হ্যাজ বিন অ্যাস্ট্রোনাইজ টু হিয়ার অফ ট্রেন্স দ্যাট রান আন্ডারগ্রাউন্ড ঝিনুক আন্ডারগ্রাউন্ডে চলার ট্রেনের কথা শুনে বিস্তৃত হতো এবার আমরা প্রশ্নের উত্তরগুলো জানবো দেখো হোয়ার ডাজ ঝিনুক লিভ ঝিনুক কোথায় বাস করতো তো ঝিনুক আলিপুরদুয়ারে থাকতো তো ওখানে অ্যান্সার লিখবে ঝিনুক লিভ ইন আলিপুরদুয়ার উইথ হোম ডাজ ঝিনুক লিভ ঝিনুক কার সঙ্গে থাকতো ঝিনুক তার মার সাথে থাকতো তো ঝিনুক লিভস উইথ হার মাদার হাউ ইস আলিপুরদুয়ার আলিপুরদুয়ারটা কেমন আলিপুরদুয়ারটা খুব প্রিটি একটা শহর খুব সুন্দর একটি শহর দূরে পাহাড়ে ঢাকা তো এটাই লিখতে হবে ইংরেজিতে আলিপুরদুয়ার ইজ এ প্রিটি সিটি সারাউন্ডেড বাই ইস ডিস্টেন্স হিলস এরপর চারটা বলছে যে হোয়ার ডাস হার ফাদার ওয়ার্ক তার বার বা কোথায় কাজ করতো তার হার ফাদার ওয়ার্ক ইন কলকাতা কলকাতায় কাজ করতো হোয়াট স্টোরি ডাস হি টেল হার সে তাদেরকে মানে যে মা এবং মেয়ে ঝিনুক এবং তার মাকে কি গল্প করতো না হি টেলস আর স্টোরি অ্যাবাউট কলকাতা কলকাতা সম্পর্কে তার বাবা তার মা এবং মেয়েকে জানাতো এরপর দু একটা যেটা বলছে রাইট দ্য বেঙ্গলি মিনিং অব দ্য ফলোয়িং এনি ফোর চারটে বাংলা মানে লিখতে হবে প্রিটি পি আর ই টি টি ওয়াই আমি করে দিয়েছি পিটি থেকে মনোরম আমেজ আমেজ থেকে তাক লাগানো ডিলাইটেড অর্থাৎ খুশি আর্জেন্ট মানে জরুরি এবং ফ্রিডম মানে স্বাধীনতা এরপর শূন্য স্থান পূরণ দেওয়া হয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আন্ডার নেট দ্য ড্যাস ক্যাবেজেস ঠিক আছে তো এখানে তোমাদের লিখতে হবে আন্ডার নেট দ্য ক্যাবেজেস এরপরে দ্য ক্যাটারপিলার স্যাট দ্য ক্যাটারপিলার স্যাট এরপরে ড্রোজিং ইন দ্য সানশাইন ড্যাস থট অফ ড্যাস ইট দিস ইজ দ্যাট মানে এটা একটা তোমাদের মতো কবিতা থেকে দেওয়া হয়েছে ইট লেড এ ড্যাস লেজি লাইফ তাই উত্তরগুলো আমি বলে দিচ্ছি আন্ডার নেট প্রথম থেকে বলছি আন্ডার নেট দ্য ক্যাবেজেস দ্য ক্যাটারপিলার স্যাট ব্রাউজিং ইন দ্য সানশাইন ইট থট টু দিস অ্যান্ড দ্যাট ইট লেডস এ র্যাদার লেজি লাইফ তো এখানে এবার চার দিকে বলছে যে রাইট ফোর্ট যে কোনো চারটি বাক্য লিখতে হবে অফ এনি অফ দ্য ফলোয়িং নিচে কয়েকটা টপিক দেওয়া হয়েছে যেখানে চারটি বাক্য লিখতে হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস দেওয়া হয়েছে তো এর অ্যান্সার হয়ে যাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ওয়াজ ব্রন অন টোয়েন্টি থার্ড তেইশে জানুয়ারি আঠারোশো সাতানব্বই অ্যান্ড হি ডায়েড সে মারা গিয়েছিল বাই বারোই আগস্ট উনিশশো পঁয়তাল্লিশ হি ওয়াজ রিপোর্টেড টু হ্যাভ ডাই ইন এ প্লেন ক্যাশ বিমান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয় বলে খবরে প্রচারিত হয় দ্যাট ইজ এ মার্চ মিস্ট্রি সারাউন্ড দ্য ডেট অফ দ্য ডেট সেখানে একটা বড় সড়ো মানে মিস্ট্রি আছে ঠিক আছে খুব রহস্য আছে তার মৃত্যুর তারিখ নিয়ে অনেক রহস্য আছে আর কি আচ্ছা চিনি ওয়াজ এ ফ্রিডম ফাইটার আচ্ছা তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন আচ্ছা হি ফর্মড দ্য আজাদ হিন্দ আজাদ হিন্দ ফৌজ দল তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে একটি দল তৈরি করেছিলেন এরপর সুন্দরবন নিয়ে লিখতে হচ্ছে সুন্দরবন ইজ লিকু লোকেটেড অবস্থিত সুন্দরবনটা অবস্থিত ইন দ্য সাউথার্ন প্যাটার্ন অফ ওয়েস্টবঙ্গল মানে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিকে সুন্দরবন অবস্থিত বিউটিফুল ট্রিজ অ্যান্ড আর সিন ইন বিউটিফুল ফরেস্ট সুন্দর সুন্দর ট্রিজ গাছ এবং সুন্দর সুন্দর গাছ এই বিউটিফুল ফরেস্ট সুন্দর বনের মধ্যে দেখা যেত দিস ফরেস্ট ইজ হোম অব দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার 
এই বনটি হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অর্থাৎ যে নামে যে বাঘ আর কি তাদের বাসস্থান ঠিক আছে সুন্দরবন ইজ এ ট্যুরিস্ট সেন্টার সুন্দরবন একটি পূজা মানে পর্যটন কেন্দ্র দ্য সুন্দরবনস আর লোকেটেড অন দ্য ব্যাঙ্ক অব দ্য বে অফ বেঙ্গল সুন্দরবন বঙ্গোপসাগরের ধারে অবস্থিত আর একটা দেওয়া হচ্ছে ইয়োর ফেভারিট ফুড তোমার প্রিয় খাবার মাই ফেভারিট ফুড ইজ মিল্ক আমার প্রিয় খাবার হচ্ছে দুধ আই হেয়ার্ড ফ্রম প্যারেন্টস অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং মিল্ক ইজ গুড ফর বডি আমি আমার বাবা মার কাছ থেকে শুনেছিলাম যে দুধ খাওয়া শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ড্রিঙ্ক মিল্ক ইফ ইউ প্লে স্পোর্টস এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুধ খাওয়া যদি তুমি খেলাধুলা করো মিল্ক রিটেন্স অল দ্য নিউট্রিয়েন্স মিল্ক মানে দুধ দুধের মধ্যে সব রকম খাদ্যগুণ থাকে এবার মিল্ক কন্টেন্টস মেনি ভিটামিনস দুধে অনেক ভিটামিন থাকে এবার গিভ দ্য ফ্রুডাল ফ্রম অফ এনি থ্রি মানে এক বছর থেকে বহু বচন করতে হবে ম্যান ম্যান থেকে মেন বহু বচন করলে বুক থেকে বুকস এএমএস মানে থেকে অক্সেস হয়ে যাবে ও এক্স ইএস হাউস এইচ ওই ইউএস হাউস মানে বাড়ি থেকে হাউসেস ঠিক আছে এবার ছয়ের দিকেটা দেখো বলেছে মেক সেন্টেন্স উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস এনি থ্রি যে কোনো তিনটি বাক্য রচনা করতে হবে সাডেনলি মানে হঠাৎ করে অ্যাম্বেল্ড ওয়াটার ওয়াইল্ড ক্লাসমেট ঠিক আছে অ্যাম্বেল্ড মানে স্বচ্ছন্দ গতিতে ওয়াটার মানে জল ওয়াইল্ড মানে বন্য ক্লাসমেট মানে সহপাঠী একসাথে পড়ে তো অ্যাম্বেল্ড যেটা বলছে দা দা কার ওয়াজ মুভিং অ্যাট এ কম্ফোর্টেবল স্পিড ডিউরিং দ্য নাইট ঠিক আছে এটা তোমরা লিখবে আচ্ছা ওয়াটারটা যেটা জল এখানে লিখবো অ্যানিমেলস ক্যান নট লিভ উইদাউট ওয়াটার জল ছাড়া প্রাণী বাঁচতে পারে না ওয়াইল্ড মানে বুনো দ্য হোয়াইট এলিফ্যান্ট ওয়াজ লাইং বাই দ্য রেলওয়ে বন্য প্রাণীটি বন্য হাতিটি রেল লাইনের উপর শুয়েছিল ক্লাসমেট মানে সহপাঠী মিনি ক্লাসমেট অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আর সিন ইন দ্য স্কুল স্কুলে অনেক সহপাঠী বন্ধু দেখা যায় সাথে থেকে যেটা বলছে রাইট দ্য অপোজিট জেন্ডার মানে ভবিষ্যৎ পরবর্তী জেন্ডার জেন্ডার চেঞ্জ করতে বলছে মানে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ এরকম নিফিউ মানে ভাইপো এর থেকে নাইস হয়ে যাবে এ নাই ইসি নিস ভাইজি জেন্টলম্যান মানে ভদ্রলেখ এর থেকে লেডি লেডি হয়ে যাবে ভদ্র মহিলা হিস মানে তার হার মানে তার ঠিক আছে এটা জেন্ডার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ছেলেদের পক্ষে হলে এই জি হি মেয়েদের জন্য হলো এস এই জি সি আচ্ছা সিস্টার মানে বোন থেকে ব্রাদার তোমরা জানো বয় মানে বালক এবং গার্ল হয়ে যাবে বালিকা এরপরে আটেরটা যেটা বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ কারেক্টলি ওয়ার্ড ফ্রম দ্য ব্র্যাকেটস ঠিকঠাক উপযুক্ত শব্দটি নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলেছে দ্য পুলিশ অ্যারেস্ট টেন একের বেশি হয়ে যাচ্ছে দশটি থিপস হয়ে যাবে টিএজাই ভিএস এবার ম্যাথামেটিক্স ড্যাশ মাই ফেভারাইট ম্যাথামেটিক্স ইজ মাই ফেভারাইট পথের পাঁচালি ইজ এ গুড বুক আই লাভ ড্যাশ আই লাভ ইট দে ড্যাশ মেরিটোরিয়াস দে আর মেরিটোরিয়াস এরপর ট্রান্সলেটিং মানে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে বলা হয়েছে ওটা হাতি ওটা লিখলে কি হবে না দিস ইজ অ্যান এলিফ্যান্ট অ্যান হয়ে যাবে এলিফ্যান্ট যেহেতু ভাবেন বিদ্যাসাগর আঠারোশো কুড়িতে জন্মগ্রহণ করেন বিদ্যাসাগর ওয়াজ ব্রন ইন এইটিন টোয়েন্টি সোনা একটি ধাতু সোনা ইজ এ মেটাল মানে গোল্ড ইজ এ মেটাল আমাদের একটি বড় পুকুর আছে উই হ্যাভ এ বিগ পন্ড সমুদ্রের জল লবণাক্ত সি ইজ ওয়াটার ইজ সল্টি কবি ঢাকায় মারা গেছেন দ্য পোয়েট ডায়ার ইন ঢাকা তার ডাকনাম কি হোয়াট ইজ হিজ নিক নেম সুতরাং সমস্ত পণ্যের উত্তর সব আমরা বলে দিলাম তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও তো সব ভালোভাবে পরীক্ষা দিও ধন্যবাদ Thank you.